Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muslimillah Muhammad wa Ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Choice Army Banjarnegara Partes. Untuk video kali ini, saya akan membahas komponen utama dalam PLTS atap atau pembangkit listrik tenaga surya skala rumah tangga. Apa saja komponen-komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga surya skala rumah tangga? Untuk kali ini yang saya bicarakan tentunya sistem saya atau off grid. Apa saja komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga surya? Simak terus videonya. Oke, yang pertama tentunya adalah modul surya atau panel suryanya. Modul surya merupakan komponen utama PLTS yang berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Teknologi modul panel surya atau biasa disebut fotovoltaik saat ini ada dua macam yaitu yang berbasis silikon kristalin dan tin film. Nah, modul panel surya ini yang banyak pasaran saat ini berbasis sel surya silikon kristalin yang dibedakan atas dua jenis yang satu mono monokristalin satunya poli polikristalin. Nah ini di sini sering terjadi perdebatan eh, para penjualnya itu saya mengklaim bahwasanya ini Mempunyai keunggulan ketika mendung ini lebih menghasilkan daripada yang katakanlah yang mono lebih menghasilkan daripada yang poli. Uh, terlepas dari saat itu dari uh, salim klaim itu pokoknya kalau menurut saya pribadi kalau kita punya panel surianya banyak biar membendung ya tetap kita dapat. Nah. Kalau saling mengklaim mana yang lebih baik ya pacar karena mereka itu berjualan. Dari panel surya dihubungkan ke kabel menuju solar charge controller atau biasa disebut SCC. Solar charge controller ini ada dua ada dua jenis cara kerjanya, satunya PWM, satunya lagi MPPT. Untuk saya saya menggunakan MPPT. Nah, ini ada tiga, dua Max Sky Blue, yang satunya saya menggunakan Schneider 60 Ampere. Alat ini yang bertugas mengatur pengecasan ke baterai ataupun untuk mengatur arus yang menuju ke inverter namanya SCC atau Solar Charge Controller. Nah, komponen utama selanjutnya adalah inverter. Inverter ini merupakan suatu alat yang berfungsi mengkonversi arus dan tegangan listrik DC karena dari panel surya itu harus yang dihasilkan itu arus arah atau arus DC. Nah, dikonversi dari arus DC menjadi arus AC dan disesuaikan tegangannya menjadi 220 volt sama dengan listrik PLN. Ini alat ini untuk mengkonversi dari arus DC menjadi arus AC 220 volt disebut inverter. Setelah dikonversi ke arus AC oleh inverter, ini listriknya bisa kita gunakan untuk kebutuhan alat-alat listrik rumah tangga karena tekanannya sudah sama dengan PLN 220 volt. Untuk jenis-jenis inverter ini ada cara kerjanya berdasarkan cara kerjanya itu ada high frekuensi sama low frekuensi ada di video saya yang lain terutama low frekuensi. Nah, saya pakainya yang low frekuensi karena ini terbukti saya sudah pakai tiga tahun ini tangguh sekali untuk low frekuensi. Jadi saya pakai saya menggunakan inverter tipe low frekuensi 20 mosfet. Komponen utama berikutnya adalah baterai. Ini karena saya memang pakai sistemnya off grid, jadi saya menggunakan baterai. Dulu satu tahun pertama saya menggunakan baterai VRLA. Nah, setelah satu tahun itu saya ganti dengan baterai lithium life pompat ini baterainya seperti ini ini mereknya blue carbon ini untuk penyimpanan jadi ketika siang hari selain listriknya dipakai untuk kebutuhan alat rumah tangga juga disimpan di dalam baterai energinya untuk digunakan di malam hari untuk komponen yang kelima punya saya ini ini adalah namanya ATS Automatic transfer switch. Jadi dia itu semacam saklar, macam saklar. Intinya ini katakan ini PLN, ini PLTS. Jadi ketika PLTS-nya mungkin mendung, baterainya habis, dia akan berpindah switch-nya itu akan pindah ke PLN. Ini ketika mataharinya bersinar, energi surya itu atau dari tenaga surya itu cukup, maka dia inverter itu akan menyala dan terhubung ke PLTS. Ini bekerja secara otomatis. Makanya disebut otomatis transfer switch. Itu semuanya adalah komponen-komponen utama yang wajib ada di PLTS. 
Maksudnya dengan komponen-komponen yang saya sebutkan tadi Didukung dengan kabel, didukung dengan MCB Didukung dengan KWH meter, nah semuanya Tapi intinya yang saya sebutkan tadi Yang pertama adalah panel suryanya Yang kedua adalah solar charge controller Yang ketiga adalah inverter Yang keempat adalah baterai Yang kelima adalah ATS ini dari kelima komponen utama ini sebuah panel surya atau PLTS atap atau PLTS skala rumah tangga sudah bisa bekerja. Nah, baru saya dukung dengan peralatan-peralatan lain seperti untuk keamanan, arrester, terus MCB jika terjadi konslet itu nanti MCB-nya trip. Terus ditambah lagi saya juga punya monitoring panel surya Saya jadi bisa memonitor via HP Saya lihat dari kantor untuk produksi panel surya hari ini berapa Kemarin berapa Terus saya konversi ke rupiah berapa itu adalah komponen-komponen pendukung Bukan komponen utama Yang utama itu yang saya sebutkan tadi di depan ada lima jenis Untuk komponen tambahannya ini saya menggunakan monitoring panel surya Nah, ada di video saya itu cara membuatnya baiknya menggunakan blink maupun yang menggunakan home assistant Seperti dicontohkan ini, ini saya menggunakan home assistant Server-servernya saya gunakan server yang sangat murah Terus cara instalasinya juga ada di video saya Cara Ada dua video Cara install home assistant Berarti ada tiga Home assistant di STP itu saya punya dua video Home assistant di laptop Windows itu ada satu video Ada tiga video untuk Blink juga saya ada Instalasi Blink untuk monitoring panel surya Videonya juga ada Menggunakan dua PSM AC dan satu PSM DC Itu semuanya ada di video saya Insya Allah lengkap Cuma mungkin saya itu mengemasnya itu kurang bagus Mungkin ada yang belum berhasil Tapi banyak yang berhasil juga e, Mungkin karena kekurangan saya Saya tidak berbakat menjadi guru atau seorang pengajar Mungkin videonya kurang jelas Uh, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan tapi tanyakannya di komentar jangan di Facebook dengan komponen tambahan ini seperti monitoring yang saya sebutkan saya contohkan tadi itu kita bisa memantau kita bisa memantau produksi panel surya terus katakanlah uh, produksinya itu tidak maksimal nah berarti dari monitor kita lihat dari HP saja itu kelihatan kita bisa naik ke atap lalu kita pel kita pel Uh, mungkin ada kotoran buru, mungkin ada tertutup debu Nah itu biasanya kita bisa memantauannya dari monitoring panel surya Atau mungkin produksinya drop, sedrop-dropnya Ternyata kita lihat ke atas, ternyata ada daun jati jatuh di atas panel surya Nah itu kalau kita nggak pakai monitoring kan kita itu tidak tahu Setidaknya dengan monitoring itu biarpun sebagai komponen tambahan atau Ya tidak pokok, bukan komponen utama Tapi membantu kita untuk melihat produksi dari panel surya kita Itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf Wabila Tauhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh